హలో ఎవ్రీ వన్ మన గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినట్టు గ్రూప్ వన్ నోటిఫికేషన్ ఐదు వందల మూడు పోస్టులకి నోటిఫికేషన్ రాబోతుంది త్వరగా సో ఈ నోటిఫికేషన్లో ఈ గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్ పరీక్షా విధానం ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉండబోతుందో ఈరోజు మనం చూడబోతున్నాం అనమాట సో బేసికల్లీ ఇది మూడు అంచెల పరీక్షా విధానం ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ ఇంటర్వ్యూ ప్రిలిమ్స్లో ఏమవుతుందంటే వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు దేర్ విల్ బి వన్ ఫిఫ్టీ ఎంసీక్యూస్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ వితౌట్ నెగిటివ్ మార్కింగ్ నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉండదు ప్రిలిమ్స్లో గ్రూప్ వన్కి సంబంధించినంత వరకు టీఎస్పిఎస్సిలో వన్ ఫిఫ్టీ ఎంసీక్యూస్ ఉంటాయి రెండున్నర గంటలు నూట యాభై నిమిషాలు రెండున్నర గంటలు నూట యాభై ఎంసీక్యూస్లో ఇది మీరు క్వాలిఫై అవుతాయి ఇఫ్ యూ క్వాలిఫై దిస్ ప్రిలిమ్స్ దెన్ యూ విల్ బి గెటింగ్ క్వాలిఫికేషన్ ఆర్ యూ విల్ బి గెటింగ్ ద ఇనఫ్ రిక్వైర్మెంట్ టు రైట్ ద మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ సో ప్రిలిమ్స్ ఈస్ మ్యాండేటరీ నెక్స్ట్ మెయిన్స్లో సిక్స్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉంటాయి మెయిన్స్లో సిక్స్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉంటాయి పేపర్ వన్ వచ్చేసి జనరల్ ఎస్సే ఈ జనరల్ ఎస్సేలో త్రీ సెక్షన్స్ ఉంటాయి సెక్షన్ ఏ సెక్షన్ బి సెక్షన్ సి సెక్షన్ ఏలో కాంటెంపరీ సోషల్ ఇష్యూస్ అండ్ సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ చైల్డ్ మ్యారేజెస్ చైల్డ్ లేబర్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ జస్టిస్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ హౌ ద గ్రోత్ ప్యాటర్న్ ఈస్ దేర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎకానమీ ఇలాంటి ప్రశ్నలు సెక్షన్ ఏలో వస్తాయి సెక్షన్ బిలో డైనమిక్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ పాలిటిక్స్ డైనమిక్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ పాలిటిక్స్ మీన్స్ క్రిమినలైజేషన్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎలక్షన్ రిఫార్మ్స్ ఫోర్త్ హిస్టారికల్ అండ్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ ఆఫ్ ఇండియా వాట్ ఈస్ హిస్టారికల్ అండ్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ ఆఫ్ ఇండియా మీన్స్ యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ కమ్యూనలిజం సెక్యులరిజం సచ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ విల్ బీ కవర్డ్ హియర్ అండ్ ఫిఫ్త్ ఇట్ ఈస్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ న్యూ ట్రెండ్స్ ఇన్ రోబోటిక్స్ న్యూ ట్రెండ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫైవ్ జి ఇలాంటి ఎస్ఏస్ ఇక్కడ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సిక్స్త్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ సో సెక్షన్ ఏ వన్ టూ సెక్షన్ బి త్రీ ఫోర్ సెక్షన్ సి ఫైవ్ సిక్స్ ఈ త్రీ ఎస్ఏస్లో ఒక్కొక్క ఎస్ఏ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంటుంది సో త్రీ ఇంటూ ఫిఫ్టీ త్రీ ఇంటూ ఫిఫ్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి పేపర్ ఏ ఉంటుంది పేపర్ వన్ ఉంటుంది పేపర్ వన్లో సెక్షన్ ఏ సెక్షన్ బి సెక్షన్ సి పేపర్ టూలో వచ్చేసి హిస్టరీ కల్చర్ అండ్ జియోగ్రఫీ హిస్టరీ కల్చర్ అండ్ జియోగ్రఫీ దిస్ ఈస్ సెక్షన్ ఏ దిస్ ఈస్ సెక్షన్ బి దిస్ ఈస్ సెక్షన్ సి ఈ సెక్షన్ హేలో హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ ఆఫ్ ఇండియా మెయిన్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మోడర్న్ ఇండియా అనొచ్చు అంటే ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ టు నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ మేజర్ మేజర్ ఈవెంట్స్ మేజర్ మేజర్ ఈవెంట్స్ ఎందుకంటే ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ వీ నో సిపాయ రివాల్ట్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ ఇలాంటి మేజర్ మేజర్ ఈవెంట్స్ మీద క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సెకండ్ హిస్టరీ అండ్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ ఆఫ్ తెలంగాణ దిస్ ఈస్ స్పెసిఫిక్ టు తెలంగాణ జియోగ్రఫీ ఇండియా అండ్ తెలంగాణ దిస్ ఈస్ స్పెసిఫిక్ టు తెలంగాణ సో ఎక్స్క్లూజివ్ తెలంగాణ స్పెసిఫిక్గా మనం చదవాల్సి ఉంటుంది ఈ పేపర్ టూలో పేపర్ త్రీ వచ్చేసరికి ఇండియన్ సొసైటీ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ గవర్నెన్స్ మూడు విభాగాలు మొదటిది ఇండియన్ సొసైటీ సెక్షన్ ఏ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ సెక్షన్ బి కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా మీన్స్ హౌ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా కేమ్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్ వాట్ ఆర్ ద హిస్టారికల్ అండర్ పెండింగ్స్ లైక్ సెవెంటీన్ సెవెంటీ త్రీ సెవెంటీన్ ఎయిటీ ఫోర్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ నైన్టీన్ నాట్ నైన్ నైన్టీన్ 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 థర్టీ ఫైవ్ ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ యాక్ట్స్ ఇవి అలా అలా నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇండిపెండెన్స్ యాక్ట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ అండ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎలా ఫామ్ అయింది అన్న దాని మీద ప్రశ్నలు ఉంటాయి నెక్స్ట్ గవర్నెన్స్ గవర్నెన్స్లో డెవలప్మెంట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డెవలప్మెంట్స్ లైక్ సిటిజన్ చార్టర్స్ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ హౌ టు స్టాప్ కరప్షన్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వీ విల్ బీ హ్యావింగ్ హియర్ మెయిన్లీ క్వశ్చన్ పేపర్ పరీక్షా విధానానికి వచ్చేసరికి పేపర్ వన్లో వచ్చేసి ఎస్ఏలో మూడు మూడు సెక్షన్స్లో ఒక్కొక్క సెక్షన్ నుంచి ఒక్కొక్క ఎస్ఏ అడుగుతాడు ఆ ఒక్కొక్క ఎస్ఏకి యాభై మార్కులు మూడు ఇంటూ యాభై నూట యాభై మార్కులకు ఉంటుంది కానీ సెక్షన్ పేపర్ టూ పేపర్ త్రీ పేపర్ ఫోర్ పేపర్ ఫైవ్ పేపర్ సిక్స్ వచ్చేసరికి సెక్షన్ ఏలో ఐదు సెక్షన్ బి
ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ వాట్ ఈస్ ద ట్రెండ్స్ ఆఫ్ ఫారెన్ రిజర్వ్స్ ఇలాంటి ప్రశ్నలు మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మళ్ళీ ఇక్కడ ఎక్స్క్లూజివ్ తెలంగాణ ఎక్స్క్లూజివ్ తెలంగాణ ఫార్మాట్ తెలంగాణ సెక్షన్ ఉంటుంది అది తెలంగాణ ఎకానమీ సోషో ఎకనామిక్ సర్వే ఆఫ్ తెలంగాణ చదవాల్సి ఉంటుంది ఇందులో డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ డెవలప్మెంటల్ ఇష్యూస్ బికాస్ ఆఫ్ డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ డిజాస్టర్స్ విచ్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ బికాస్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ డెవలప్మెంట్ వర్సెస్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనే టాపిక్స్ ఇందులో ఉంటాయి ఇది పేపర్ ఫోర్ వచ్చేసరికి అండ్ పేపర్ ఫైవ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ డాటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఫస్ట్ రోల్ అండ్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మోడ్రన్ ట్రెండ్స్ ఇన్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ సైన్స్ మోడ్రన్ ట్రెండ్స్ అప్లికేషన్స్ డే టు డే లైఫ్లో ఎలా అప్లై చేస్తున్నాము డాటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అండ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ డాటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ మ్యాథమెటిక్స్ కాదు ఇది డాటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ లైక్ వీ విల్ బీ హ్యావింగ్ డాటా అనాలిసిస్ బార్ డయాగ్రామ్స్ పై డయాగ్రామ్స్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ డయాగ్రామ్స్ విల్ బీ గివెన్ అండ్ వీ హ్ టు డికోడ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ సో సీసాట్ లాగా సివిల్ సర్వీసెస్లో సీసాట్ లాగా డాటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ నాట్ దట్ మచ్ టఫ్ ఇది పేపర్ ఫైవ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ డాటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ పేపర్ సిక్స్ వచ్చేసి తెలంగాణ మూమెంట్ పేపర్ మొత్తం తెలంగాణ మూమెంట్ డివైడెడ్ టు త్రీ సెక్షన్స్ ఈ ఐడియా ఆఫ్ తెలంగాణ ఎలా వచ్చింది అసలు తెలంగాణ అనే ఐడియా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ నుండి నైన్టీన్ సెవెంటీ మొబలైజేషనల్ ఫేజ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ నుండి నైన్టీన్ నైంటీ వరకు టువర్డ్స్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ నైన్టీన్ నైంటీ వన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఎప్పుడైతే తెలంగాణ స్టేట్ ఫార్మ్ అయిందో ఇది తెలంగాణ మూమెంట్ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే జనరల్ కేటగిరీ వాళ్ళకి ఫార్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ వాళ్ళకు ఫార్టీ నైన్ ఇయర్స్ డిజేబుల్డ్ వాళ్ళు ఫిఫ్టీ ఫోర్ వరకు సో మళ్ళీ చెప్తున్నాను జనరల్ కేటగిరీ వాళ్ళు ఫార్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ వరకు ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ ఫార్టీ నైన్ వరకు అండ్ డిజేబుల్డ్ వాళ్ళు ఫిఫ్టీ ఫోర్ వరకు ఎవరైనా అప్లై చేయొచ్చు ఇది మంచి అవకాశం ఎలాంటి బుక్స్ ఉపయోగపడుతుంది దీనికన్నా ముందు బుక్స్ కన్నా ముందు ఇంకో పాయింట్ చెప్తాను ఏంటంటే ఇలా వన్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ సిక్స్ పేపర్స్ వన్ నైన్ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్ చేస్తారనమాట నైన్ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి ఆరు పేపర్లు ఉంటాయి ప్రతి పేపర్ నూట యాభై మార్కులు నూట యాభై మార్కులు ఇంటూ ఆరు పేపర్లు తొమ్మిది వందల మార్కులు ఇంటర్వ్యూ మార్క్స్ హండ్రెడ్ సో ఓవరాల్ నైన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ హండ్రెడ్ థౌజండ్ మార్క్స్ ఈ థౌజండ్ మార్క్స్కి ర్యాంక్ డిటర్మైన్ చేస్తారు ఈ నైన్ హండ్రెడ్లో ఎవరైతే టాప్లో ఉంటారో వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తారు ఆ మెయిన్స్ మార్క్స్ ఇంటర్వ్యూ మార్క్స్ రెండు కలిపి థౌజండ్ మార్క్స్లో మెరిట్ ఆధారంగా వాళ్ళకి ర్యాంక్ ఇస్తారనమాట మనకు వచ్చినటువంటి ర్యాంక్ మనకు ఉన్నటువంటి కేటగిరీ జనరల్ కేటగిరీ యా బీసీ యా బీసీఏ బీసీబీ బీసీసి బీసీడి ఎస్సి ఎస్టీ అలాంటి కేటగిరీ బట్టి మనకి ఎక్కడ పో ఖాళీ ఉంటే దాని ప్రకారంగా ఆర్డీఓనో లేకపోతే డిప్యూటీ కలెక్టర్ పోస్టోనో ఏదో ఒక పోస్ట్ మనకి వస్తుంది అనమాట సో ర్యాంక్ విల్ బీ డిటర్మైన్ బేస్డ్ అపాన్ దిస్ థౌజండ్ మార్క్స్ దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్ బై విచ్ యూ విల్ బి గెటింగ్ ద సర్వీస్ ఇన్ ఫర్ గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్ పోస్ట్ ఏమేమి బుక్స్ చదవాలి ఎవరెవరు ఫ్యాకల్టీస్ మొదట పేపర్ వన్ వచ్చేసరికి ఇవి ఎస్ఏ మనం ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత మంచిది ఇది ఎస్ఏ పేపర్లో ప్రాక్టీస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ దీనికి ఇప్పటి నుంచి అయినా సరే ఇంగ్లీష్లో రాసేవాళ్ళు హిందీ న్యూస్ పేపరు తెలుగులో రాసేవాళ్ళు ఈనాడు న్యూస్ పేపరు చదివితే మంచిది ఒక ప్రాపర్ అవగాహన వస్తుంది మన దగ్గర ఎస్ఏస్ కోసం సపరేట్ ఎక్స్క్లూజివ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్స్ తీసుకుంటారు అప్పుడప్పుడు నేను తీసుకుంటాను అలా ఈ ఎస్ఏ పేపర్స్ ఉంటాయి పేపర్ టూకి వచ్చేసరికి హిస్టరీ కల్చర్ అండ్ జియోగ్రఫీ తెలుగు అకాడమీ బుక్స్ ఉన్నాయి తెలుగు అకాడమీ బుక్స్ ఉన్నాయి ఆ తెలుగు అకాడమీ బుక్స్ ద బెస్ట్ బుక్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సోషో ఎకనామిక్ సర్వే ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ కూడా చదవాల్సి ఉంటుంది మూడోది ఇండియన్ సొసైటీ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ ఉన్నాయి లెవెంత్ క్లాస్ ట్వెల్త్ క్లాస్ ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియాకి లక్ష్మీకాంత్ బుక్ తెలుగు మీడియంలో ఉంది ఇంగ్లీష్ మీడియంలో కూడా ఉంది గవర్నెన్స్కి లక్ష్మీకాంత్ బుక్ ఉంది మా ఇన్స్టిట్యూట్ తరఫు నుంచి మేము ఇంగ్లీష్ మెటీరియల్ ఇస్తాము తెలుగు మీడియం మెటీరియల్ కూడా ఇస్తాము రెండు మెటీరియల్స్ ఇస్తాము ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంగ్లీష్ మీడియమే బట్ ఈ గ్రూప్ వన్ కోసం తెలుగు మీడియం మెటీరియల్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది పేపర్ ఫోర్ ఎకనామీ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇండియన్ ఎకానమీ అండ్
క్లాసెస్ ఇంగ్లీష్ తెలుగులో ఉంటుంది మెటీరియల్ అనేది ఇంగ్లీష్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాము అస్ వెల్ అస్ తెలుగులో కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాము సో ఇలా ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్ ఉంటుంది ఇక్కడ మెయిన్ ప్రాబ్లం ఒకటి బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం ఉంది బిగ్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే లోకల్ క్యాండిడ్ ఎవరు లోకల్ క్యాండిడ్ అనే వాళ్ళని ఎవరిని అంటాము అనేది ప్రశ్న ఎదురవుతుంది ఎందుకనంటే ఈ టిఎస్పిఎస్సి స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పోస్ట్ విల్ బి గివెన్ టు లోకల్ క్యాండిడేట్స్ అండ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫర్ నాన్ లోకల్స్ ఎవరు లోకల్ అని అంటే ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి సెవెంత్ క్లాస్ వరకు తెలంగాణ స్టేట్లో చదివిన వాళ్ళై ఉండాలి ముఖ్యంగా ఫోర్త్ క్లాస్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ సిక్స్త్ క్లాస్ సెవెంత్ క్లాస్ తెలంగాణ స్టేట్లో చదివిన వాళ్ళై ఉండాలి దానికి ప్రూఫ్ ఏంటంటే స్కూల్ స్టడీ సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది కదా ఆ స్టడీ సర్టిఫికేట్ ప్రూఫ్ ఒకటి ఉండాలి అనమాట ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ సెవెంత్ అది మెయిన్ అది లేని పక్షాన ఏంటి అని అంటే రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ చదవనప్పుడు డైరెక్ట్ డి ఓపెన్ డిగ్రీలో డిగ్రీ చేశాను సార్ మరి నా పరిస్థితి ఏంటి అన్నప్పుడు వాళ్ళకి మాత్రమే మినహాయింపు రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ నివాసం ధృవీకరణ పత్రం రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఇది లోకల్ కేటగిరీ నాన్ లోకల్ కేటగిరీ ఈ కేటగిరీలో ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించినటువంటి పౌరులు రాయొచ్చు కర్ణాటక వాళ్ళు కూడా రాయొచ్చు కానీ వాళ్ళ కాంపిటీషన్ ఫైవ్ పర్సెంట్లో ఉంటుంది ఓపెన్ కాంపిటీషన్లో ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు ఉంటుంది ఇప్పటి వరకు వచ్చినటువంటి పూర్వ యూపీ ఏ టిఎస్పిఎస్సి నోటిఫికేషన్స్ బట్టి నేను ఇస్తున్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓన్లీ అందరికీ ఒక డౌట్ ఉంటుంది ప్రిలిమ్స్ సిలబస్ ఏంటి మెయిన్ సిలబస్ ఏంటి అనేది మీరు ఇంటిగ్రేటెడ్గా చదవాలి ప్రిలిమ్స్ వేరేలాగా మెయిన్స్ వేరేలాగా చదవకూడదు మెయిన్స్లోనే ప్రిలిమ్స్ కవర్ అయ్యే విధంగా ఇంటిగ్రేటెడ్గా చదివారంటే మీకు ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అవుతుంది మెయిన్స్ క్లియర్ అవుతుంది ఇంకొకటి నేను ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అయ్యాకే మెయిన్స్ ప్రిపేర్ అవుతాను అని అంటే మళ్ళీ కాదు అప్పుడు మీకు చాలా తక్కువ టైం ఉంటుంది మ్యాక్సిమం రెండు నెలలు ఉండొచ్చు ఆ రెండు నెలల టైంలో మీరు ఐదు పేపర్లు కవర్ చేయలేరు సో ఇప్పటి నుంచి ప్రిలిమ్స్ క మెయిన్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ వేలో చదివితే మీకు ఖచ్చితంగా గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్ అవుతారు ఇలా ఇప్పుడు మేము విష్ణు ఐఏఎస్ అకాడమీలో ప్రిలిమ్స్ క మెయిన్స్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ బ్యాచ్ ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు బైలింగ్వల్గా ఉంటుంది మెటీరియల్ అయితే ఇంగ్లీష్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాము తెలుగులో కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాము దాంతోపాటు గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ టెస్ట్ సిరీస్ ఉంటుంది మెయిన్స్ టెస్ట్ సిరీస్ కూడా కండక్ట్ చేయబోతున్నాము సో ఇది మొత్తము టిఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ వన్ పరీక్ష విధానం థ్యాంక్ యూ ఐ హోప్ యూ గాట్ ద నెసెసరీ ఇన్ఫర్మేషన్ జై హింద్